Hola y bienvenidos al video de compras de los meses enero y febrero de manga y cómic. Empezamos con cómic de una vez porque si no va a durar mucho este video. Mi única compra a Editorial Camita en este caso fue Rachel Rising, el número 41, el penúltimo número, un número más y terminamos con esta serie, aunque me parece que ya lo publicó Camita, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es que fue el único cómic que compré a Editorial Camita, compraría más, pero no publicar las otras series que seguía, como Manhattan Projects. Y bueno, ahora Green Lanterns Black Stars. El número uno de Grant Morrison, esta es la portada variante, la verdad no lo he leído así que no les puedo decir si está bueno o no, pero seguramente está bueno. Ahora Shazam, esta es la portada variante del número 9, está muy cool y el cómic está genial, es escrito por Geoff Jones y la historia me está encantando, muy bien escrita, muy buenos personajes, lástima que va muy lento. Ahora una publicación algo controversial, este antología de DC Black Label publicado aquí en México Trae las series de Hellblazer, 100 Bullets, Scalpet, Sheriff of Babylon y Shady Changing Man Personalmente no soy muy fan pero la edición tampoco está del todo mal Creo que está bien, o sea tiene barnizado sectorizado eh, la portada tiene aquí filtro mate, o sea, en general me parece bien, tal vez lo único que pues, no es de lo mejor es el papel interno, pero aquí lo que importa son las historias, esas historias estoy seguro que no se hubiesen vendido bien por separado, ni en TP, y muchísimo menos en grapas, y creo que de cierta manera es una buena opción para que más gente se anime a leer ese tipo de historias. Y bueno, siguiendo con DC, toca The Dark Knight Returns, The Golden Shield. La verdad este no lo he leído, pero es Frank Miller y es un Dark Knight, seguro está cool y el arte está cool. Lo he medio ojeado y sí tiene como sus críticas políticas, así es que a ver qué tal está. Y bueno, ahora Batman White Knight, Bone Freeze, este es un one shot o un especial por decirlo de alguna forma de el universo de Sean Murphy de Batman o sea del caballero blanco Batman White Knight y la verdad este número me gustó está bastante bien el arte interno no es de Sean Murphy pero está bien siguiendo con Sean Murphy Batman Curse of the White Knight los volúmenes 5 y 6 están muy buenos estos cómics la verdad lo recomiendo mucho seguramente va a llegar aquí a México y si es así, no duden en comprarlo, en verdad vale mucho la pena, es incluso mejor que la primera parte. A menos a mí me está gustando más. Y bueno, siguiendo con DC Inferior Fight. Bueno, la verdad solo he comprado cómics de DC, si es que no puedo decir otra cosa. Y bueno, Inferior Fight de Jeff Lemire, un gran cómic. Este sí dudo mucho que llegue a México. Más que nada porque no salen personajes muy importantes. Y bueno, ahora Young Animal. Este también es de DC, pero es bajo su sello de Young Animal. Doom Patrol, los números 5 y 6. Muy buena historia. Este probablemente llegue a México, pero quién sabe. No han publicado el segundo volumen de la otra serie. Y bueno, ahora Justice League, los volúmenes, o mejor dicho, los números 37, 38 y 39. Aquí termina el run de Scott Snyder. Un gran run. Está genial, en verdad es de las mejores series que he leído de Justice League, así es que si les gusta la Liga de la Justicia, tienen que leer este cómic, aunque tendrán que leer más cómics para poder disfrutarla. Y bueno, esas fueron mis compras de cómic, no fueron muchas, pero ya es algo. Ahora sí, empecemos con manga. Esta fue una de mis compras, Full Metal Alchemist, el volumen 11.5. Y bueno, a ver, la verdad, mmm, no sé qué tan canon sea esto, seguro si es canon, no, la verdad no lo sé. Solo lo compré porque pues me pareció curioso, algo muy raro también. También porque trae aquí unos este, bocetos y todo esto siempre es interesante, al menos para mí me parece algo interesante siempre ver cómo es el proceso del trabajo de la autora. Y bueno, trae sobre cubierta, cosa que no trae los de Panini. Está cool. Hubiera sido genial que Panini incluyese las sobrecubiertas, pero bueno, igual lo importante es tener el manga en nuestras manos. 
Y bueno, ahora toca Camite, el volumen 12 de Subasa y el volumen 6 de Holly. Muy buenas historias. Aunque va un poco lento Camite, pero ya va ganando un poco de ritmo en sus publicaciones. Fue lo único que compré, así es que no puedo mostrar más. A menos de Camite fue lo único que compré. A quien sí le compré un montón, si es que siguen el canal, es a Panini. Sabrán que compré muchos estrenos. Empezando con To Your Eternity. El volumen 1, este ya tengo una reseña en el canal, así que vaya a nivelar, igual de Origin, de Boichi, ya está la reseña en el canal, así que pues si no las han visto, vayan y veanlas. Más estrenos, también compré Kute y Dragons, este igual ya tiene reseña en el canal, muy buen manga, lo recomiendo mucho. También compré God's Lie, o The God's Lie. De este igual ya tengo reseña en el canal, así es que igual si no la han visto, que esperan, vayan y veanla. Y por último, en cuanto a estreno, Juju Hakusho, mi estreno preferido de estos dos últimos meses. Igual ya tiene reseña en el canal, pero igual les digo de una vez que tiene una edición hermosa, la edición es genial, la historia es genial. Trae páginas a color, hojas a blancas, buena impresión. Detalles geniales en la sobrecubierta, así es que vale mucho la pena comprarlo. Y bueno, ahora siguiendo con compras que no son estrenos. Beastars, el volumen 6 de Paro y Tagaki, un gran manga, en verdad está genial este manga. Si no lo han leído se lo recomiendo mucho, igual si les interesa ya está el anime en Netflix, pero personalmente recomiendo más el manga. Aunque claro, cada quien sus gustos, si te gusta más el anime pues chido. Y bueno, siguiendo con estas compras, Hunter x Hunter, el volumen 25 y el volumen 26, aquí la historia está genial, no puedo decir más, solo puedo decir eso, está genial, no quiero dar spoilers ni nada por el estilo, pero si no lo han leído, lo recomiendo mucho, de misiones favoritos, sin dudas. Y bueno, hablando de misiones favoritos, toca One Piece, me compré del volumen 51 al 56, y bueno, como sabrán, estoy atrasado con varias series, One Piece es una de ellas, y espero completarla de a poco. Voy a tardar, pero de a poco la pienso ir comprando. Aunque con esta ya tampoco voy muy atrasado, que digamos. Y bueno, siguiendo con las compras, me hice de The Ancient Magus Bright, el volumen 4. La edición está ok por parte de Panini, no es de lo mejor, pero tampoco es mala. Y bueno, la historia está genial, Ancient Magus Bright. Sin dudas es de mis mangas favoritos en la actualidad. No sé si clasificarlo como a Home Show yo. Yo diría que sí. Yo creo que sí es de mis favoritos en cuanto a ese género. Y bueno, ahora Lobo Solitario, el volumen 6. Sí, voy muy atrasado, pero como les digo, voy a ir comprando de a poco series. Esta es una de ellas. Espero completarlo de a poco. No sé cuánto tiempo tarde, pero sin dudas lo completaré porque es un gran manga. Si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora uno de los mangas que me sorprendió de los más recientes estrenos, Yagan, el volumen 3. No pensé llegar hasta este volumen, pero me está gustando mucho. Tal vez la traducción no es de lo mejor, pero en general la historia y los personajes son bastante entretenidos. Así es que solo espero mejor en la traducción. Fuera de eso, lo recomiendo bastante. Y bueno, siguiendo con compras de manga, me hice de My Hero Academia, este es el volumen 21 en su edición de Estados Unidos en inglés, fue el único que compré en inglés y este es el número 22 en su edición de México de Panini. Si se preguntan por qué es así, es porque voy a dejar de comprarlo en inglés y pasaré a comprarlo en español. Como les digo, no soy coleccionista, así es que no me afecta tener una parte en inglés y otra en español. Sí, se va a ver un poco raro, pero les digo, no es algo que a mí realmente me moleste, así es que no me preocupa. Más que nada lo hago porque pues están subiendo mucho el dólar y no quiero gastar de más. Ahora Slam Dunk, el volumen 4, voy algo atrasado, pero como les digo, poco a poco espero ir comprando varias series mangas, ir completándolas de a poco, así es que este es uno de esos casos. Igual, más que nada porque ya lo leí, si no lo han leído, se lo recomiendo mucho, es un manga muy bueno, de los mejores espocón que se han hecho. Y bueno, ahora toca el volumen 4 de City Hunter. 
Esta edición de Panini es hermosa también, aparte de que el manga es muy bueno. Si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Al menos a mí me gusta mucho el estilo de la historia, como de acción, comedia, muy ochentera. Personalmente lo recomiendo mucho. Aparte les digo, la edición está muy bonita, páginas a color, super cubierta. Y bueno, si no lo han leído, como les digo, se lo recomiendo mucho. Ahora siguiendo con compras, toca el volumen final de la serie de Blaine de Sutomu Nihei. Un manga genial, como les digo aquí termina la serie, si no lo he leído se lo recomiendo muchísimo, el arte, la historia son geniales, digo tal vez en el arte mejora Sutomu Nihei en sus obras más recientes pero aquí tiene un toque especial al menos para mi gusto. Y bueno, como les decía, en este volumen termina la serie, espero pronto dedicarle una reseña más completa a este manga, pero igual se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, estas fueron todas mis compras de estos últimos dos meses, recuerden que si les gustó este video dejen un like, compartan y todo eso. Este fue Blue Cat, nos vemos.